Oi gente, eu sou a Tatiana, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje eu tô aqui no SIGS, o zoológico daqui de Manaus, para quem não sabe. E o que é que acontece? Aqui, quem toma conta daqui é o exército. Eles pegam animais, resgatam animais feridos ou doentes, trazem para cá, resgatam esse animal, tratam esse animal. E se eles verem que o animal tem condições de voltar à natureza, o animal é devolvido, que eu acho que é que acontece na maioria dos casos, né? E hoje eu vou mostrar esse local maravilhoso para vocês. Então, vamos lá para o vídeo. Logo aqui na frente tem a entrada, ali é o estacionamento e logo ali é a entrada, é entrada para você comprar o ingresso. Isso, gente. Logo aqui perto onde está essa onça. Agora eu vou comprar o ingresso. Vamos ver quanto que é. É ingresso que fala, né? É ingresso. É ingresso. Dinheiro Pix. Essa área aqui eu acredito que seja para comprar em cartão de crédito. Vamos ver aqui. Olha que tem os valores. Turista, 20 reais. Militar ou dependente, é zero. Não paga nada. Residente do Amazonas, que mora aqui no Amazonas não paga, paga só 10 reais, né? Quem mora aqui no Amazonas paga 10 reais e o turista paga 20, tá? Olha só. Isso aí. Como a gente vai pagar no Pix, eu vou pagar aqui. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Duas entradas. E aqui é a entrada, né? Entrando aqui no, no zoológico. Aqui a gente vê essas tendazinhas de palha. Nossa, que legal. Quando eu, quando eu era criança com o Matheus e o Gabriel, a gente fazia isso aqui, ó. Tu não lembra porque eu era muito pequena, Stephanie, mas eu, o Matheus e o Gabriel faziam essas coisas assim pra gente brincar de casinha. A gente fazia assim de palha. Era muito legal. Aqui é um aquário, mas está fechado o aquário. Eu acho que eles estão fazendo alguma reforma aí dentro. Está fechado. Agora aqui a gente já vai entrar na, na parte que tem os animais. Aqui logo aqui em cima tem o lanche, tá? Se você vinha para cá e não tomou café e quer tomar café aqui também, tem essa possibilidade. Aqui você pode estar tá tomando seu café da manhã, né? Então é muito legal também essa parte. Gente, que não quero amor. E aqui tem algumas plaquinhas informativas onde, onde estão os animais, né? Aqui, por exemplo, a gente vai ver os jabutis. Vamos lá. Nossa, que grande. Olha lá. Deixa eu dar um zoom aí. Olha só, gente. E tem vários, tá? Não é só esse, não. Só, gente. Aqui tem outros. Tá vendo? Ali tem um filhotinho descendo com a sua mãe. Ó. Oh. Que coisa mais fofa, né, Stephanie? É, que fofinho. Olha só, tem um bem pertinho da gente aqui. Tá me olhando. <risos> e gente, e logo aqui atrás do lanche 
tem banheiro, tá? Masculino e feminino. Não tem só esse banheiro, tem mais banheiro ali pra frente, então... Muito legal isso também, né, Stephanie? Uhum. <risos> eu tava dando pra ir no banheiro quando eu cheguei aqui. Eu falei, meu Deus, meu Deus, será que tem banheiro? E tem, tá, pessoal? Aqui fica a parte das cobras. Fica aqui, gente. As cobras, como a gente tá aqui numa manhã de terça, quarta-feira hoje, né? Uhum. Numa manhã de quarta-feira. Eu sempre, quando eu vou gravar vídeo assim, eu gosto de gravar em um dia de semana. Quando não tem muita gente, eu consigo mostrar mais detalhes pra vocês assim. É, então, como é de manhã cedo, eu acho que elas estão cansadas, né? Uhum. Com sono, estão dormindo. Olha só. Tem algumas nas árvores e tem uma... A maior tá naquela, naquela oca ali. A maior tá aqui dentro, gente, mas não dá pra ver ela. Assim, a olho nu. A olho nu não, na câmera, né? Olha só. Aí tem algumas nas árvores também. Ó, tem uma ali enrolada na árvore. E tem outra ali também, ó. Estão conseguindo ver? Comenta aí embaixo se vocês estão conseguindo ver a cobra. Eu acho que tem só essas três, acredito eu. Se tiver mais, elas estão escondidas, né? Igual aquela dali que tá dentro da oca. Perto de onde ficam os animais, sempre tem essas placas aqui, ó. No caso aqui da jiboia, tem explicando algumas coisas. A alimentação e o habitat dela, né? Sobre quente, frio, noite. Tá tudo aqui as informações, gente. Olha, gente, esse daqui é o mutum. Olha só como eles são bonitos. Ele tem essa crista vermelha na frente. Parece até uma galinha, né? Só que bem maior. Ó, oh, aqui tem algumas araras. Ali tem outra azul. Azul e amarelo, né? Aqui está o gavião real, gente. É, dá um zoom aí, Stephanie. Gente, aí no vídeo pra vocês tá parecendo que ele é pequeno, mas, mas vocês não tem noção de quanto esse gavião é grande. Conseguiu dar zoom bem de perto? Uhum. Gente, ele é muito grande. Eu acho que ele, com a asa aberta, deve dar uns dois metros. De um lado ao outro. Muito, muito bonito. Eu queria tanto que ele voasse agora pra eu mostrar pra vocês real, o tamanho real dele, né? Mas ele tá tímido. Olha, ele virou de frente agora. Ele fez que ia voar e não voou. Ele tá só me enganando. Por favor, voa só um pouquinho. Faz esse favor pra mim. Gente, ele é muito grande. Nossa, eu não vou cansar de falar isso. Uhum. Abre a asa, abre a asa. Droga, ele fez foi cocô. Ele fez cocô, <risos> está fazendo. <risos> Esse daqui é o papagaio, gente. Tem vários papagaios aqui nessa, nessa área aqui, ó. Dá pra vocês verem aí, ó. Inclusive tem um aqui, ó. No chão. É o louro, louro, louro. Aqui é onde fica a anta, as antas, né? Que não tem só uma, tem outros também. Tem uma aqui deitada. Olha só, Stephanie. Tá filmando? Tô. Olha só. Olha. Ó. Olha só o tamanho dessa porruda. É maceta, né, essa anta? É muito grande, gente. Gordinha. Tá cansada, né? Tá dormindo. Não quer nada com a vida. Tá dormindo, vem. Nossa, que fofa. Ai, ai. Linda, né? 
mesmo. E olha aqui, gente, o Tucano. Um dos pássaros mais bonitos, na minha opinião. Muito, muito bonito. E ele é fotogênico, tá? Pensa que ele é tímido, ele se mostra mesmo pra câmera. Você é muito lindo, meu amor. Você é muito bonito. Esse é o Tucano. Gente. Me diga aí nos comentários se esse pássaro não é a coisa mais linda. Poxa, é muito ele acompanha a câmera. Eu viro a câmera e ele vai atrás. Ó. Ó, tá vendo? Uhum. Aí eu vou voltar e ele vem de novo. Ó. Tá vendo? Uhum. <risos> Você é muito bonito. Um lixo de ele vem bem pertinho. <risos> Você é muito lindo. É sim. Você é muito bonito. Tá bom, você é muito linda, mas eu tenho que te deixar agora. Você é muito lindo. Ele é muito curioso, ele. Ele é curioso demais. Você é muito lindo. Ai, meu Deus, Stephanie, olha ele se exibindo, Stephanie. Olha ele se exibindo, Stephanie. Abriu, abriu, abriu. Tchau. Toda vez eu... eu... Eu fico na dúvida se tá filmando ou não. Gente, esse daqui é o Catitu. É um porco do mato, né? Olha só. Tenta dar zoom pra mostrar eles, que eles estão longe. Tá conseguindo mostrar? Uhum. Ó, gente, esse é o Catitu. Já estão tomando café da manhã deles. E aqui fica a parte onde ficam os macacos. Olha só o tanto de macaco que tem. Aí tem esse, esse lago artificial ao redor da casinha deles. Aí tem uns que ficam se balançando. Olha esse aqui, Stephanie. Também tá tomando café da manhã dele. Bom dia, tudo bem com o senhor? Esse aqui tá quietinho, Stephanie. Lembrando, pessoal, que, o, o, que eles pegam esses animais que estão com alguma doença ou estão feridos de alguma forma. Aí eles cuidam desse animal e se com o tempo eles verem que o animal tem condições de voltar à natureza, o animal é devolvido, tá? Que isso acontece na maioria dos casos. Mas tem casos que eles pegam animais que estão sofrendo maus tratos e ficam aqui mesmo pelo cuidado do exército, né? Que não tem mais como eles sobreviver na selva sozinho. Sozinho, no caso, né? É muito triste isso, mas acontece. Esse aqui tá bem tímido. Tá tímido. Gente, olha só que interessante. Os animais de fora aqui, porque aqui ao redor tudo é mata, né? De fora entram aqui no zoológico. Inclusive tem um solto aqui, um macaquinho. Que coisa interessante, né? <risos> Significa que eles são muito bem tratados, né? Aí ele tá indo ali com outro macaco que tá ali na jaula. Olha, já tá, tá conseguindo pegar ele lá na árvore? Hum, pior que não. Aqui, ó. Aqui. 
Olha ele, ele ali, ó. Tá vendo? Que legal, muito bacana isso, né? Uhum. Nossa, ele é tão bonitinho. É. Esse daqui é o Quati, gente. Tem dois, eu acho, um macho e uma fêmea. <risos> Tem três, na verdade. Tem três Quatis. Olha só, eles estão comendo também. Tá vendo esse barulho? É da onça. Sério? É da onça preta. Tô doida pra ver ela. Bora lá? Bora. Imagina você tomando banho no rio, vai dar um mergulho no rio e dar de cara com esse bichinho aqui. Pode dar a Deus a sua vida, só Deus pra te salvar. Se tu dar de cara com um jacaré desse aí, quando tu for tomar banho. Gente, aqui... Não sei se vocês estão conseguindo ter noção do tamanho do jacaré. Ele deve ter uns 3 metros. Não sei se na câmera aparece isso para vocês, mas aqui pra gente a olho nu. Ele é bem grande. Bem grande. Impressionante, né, Stephen? É mesmo, eu fiquei impressionada. Impressionante. Que foi se esconder atrás das árvores. É, Stephanie, eu acho que ele não gostou de ti. Poxa, não gostei tanto dele. Quer dar um abraço nele? Ele te viu e falou: O que, que essa menina de cabelo de fogo? Vamos ah. esconder dela. Ela deve ser um curupira. É, do que horror. Gente, meu cabelo é bonito, gente. É verdade, é muito lindo o cabelo da minha irmãzinha. Ela é muito bonita, olha só pra ela, meu Deus, eu cheguei. Agora a gente vai entrar aqui no Santuário das Onças, né? Onde ficam as onças. Vamos lá. Aqui a gente já tem uma onça logo aqui na, na frente. Olha só que coisa maravilhosa. Que animal lindo. Tá aí, gente, a onça pintada. Sim, o símbolo da Amazônia, né? Uhum. Muito bonito, né, Stephanie? Não é mesmo? Sim. Impressionante. É muito grande, gente. Vendo pela câmera nunca parece tamanho normal, né? Mas aqui, pessoalmente, ela é muito bonita. Muito grande. Olha o tamanho daquela onça. Cadê? Mulher! Não, sério. Nossa, que linda. Stephanie, olha isso. <risos> Meu Deus do céu. Olha o tamanho dessa onça. Gente do céu. Aqui fica a onça preta ou pantera negra. Eu não sei se chama aí pra fora desse jeito, pantera negra. Mas aqui, pantera preta ou pantera negra? Pantera, pantera negra. Pantera negra, né? É. Enfim, aqui a gente chama de onça preta. Essa onça preta aqui, ela tá ferida, tá? O exército tá cuidando dela. Mostrei, Stephanie. Ela tá com ferimento aqui na pata da frente dela. Conseguiu mostrar? Uhum. Olha só. Olha, <risos> gente, tô tentando mostrar pra vocês um pouquinho mais de perto. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, tem uma, um ferimento na pata dela da frente. Mas enfim, ela vai ficar boa, né? Se Deus quiser. Logo, logo ela tá de volta à natureza. Não dá pra mostrar direito por causa da, da grade. Estamos agora aqui onde fica a onça parda. Olha só. Tenta dar zoom aí. 
Esse daqui é o um macho, gente. Agora a gente vai subir nessa ponte aqui. Essa ponte fica bem melhor para ver as onças, né? E as onças têm todo esse espaço para andar, né? Para passear. E aqui embaixo tem um lagozinho. Vou já mostrar para vocês. Vamos lá. Esse é o barulho da onça, gente. Aqui tem uma grandona, Stephanie, olha só. Olha isso, gente. Ai, nossa, que linda. Muito, muito bonita. Ó, ela vai deitar agora. Não que ela estivesse em pé, né? Mas ela se ajeitou agora para deitar melhor. Ó, oh, gente, como eu falei para vocês, ela tem todo esse espaço para ficar, né? Aí ela tem esse, esse lagozinho artificial aqui que divide. Ela pode nadar e atravessar para esse outro lado aqui. Ou pode escolher ficar desse lado mesmo, onde ela tá. Às vezes, quando a gente vem aqui, elas estão nadando aí dentro da água. Tá vindo uma onça ali, gente. Eu acho que ela vai atravessar ou vai subir em cima da mesa pra ficar em cima. É, Stephanie, eu acho que ela vai atravessar. Essa daqui é a maior onça que tem aqui. É, né? É a maior. Vamos ver. Aí vai atravessar, Stephanie. Vou ver beber água. Olha só, gente, imagina encontrando uma onçona dessa no meio da floresta. Eu acho que é um, é, um macho e uma fêmea, né? Porque eles estão na mesma jaula. É. Só estão divididas pelo lago. Aí, uhum. se quiser atravessar de um lado para o outro, elas podem. Esse é o macho, né, Stephanie? É o macho. Ele veio, fez que atravessar, não atravessou. Agora tá voltando. Vê só dar uma passeada. Ela tá assim. Isso aqui é a fêmea, é do outro lado. E aí, dona onça? <risos> É, Stephanie, eu acho que ele não quer atravessar, não. Bora. E ela ali esperando. Ele, você não vai vir não me ver? Você não enfrentaria esse, esse lago gelado pra mim me ver? É, né? Você não, enfrentaria, você não enfrentaria esse lago, essa água gelada pra me ver? Talvez mais tarde, quando tiver quente. sol mais quente, ele venha. Por enquanto, ele não vem. E olha só, gente, mostrando um pouquinho do local pra vocês aqui. Olha só que bonito. Bem é, dentro da natureza mesmo. 
Ó. Tá vendo, gente? Aqui, aqui ao redor do zoológico é tudo mata. Aqui é um local muito bonito para quem quiser vir aqui para Amazonas, quiser visitar um local assim para ficar mais conectado com a natureza. Aqui é o local certo. Gente, olha só que linda essa jaguatirica. Olha só, Stephanie. Parece uma mini onça, né? Uhum. Uma mini onça pintada. Mas eles são parentes da onça, tá? Primos, né, que falam. Tá mais pra irmão, né? Tão parecido. Uhum. Irmão menor. Muito, muito bonito. Ó, oh, gente, aqui também tem uma sala de insetos, aranhas e escorpiões. Eu vou entrar aí pra mostrar pra vocês. Nossa, olha o tanto de borboleta. Tem muita borboleta, né? Olha só as aranhas. Vou mostrar pra vocês assim. É proibido com flecha, tá? Tem que ser assim no escurinho mesmo. Tem muito, 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 muita gente. Vou mostrar assim pra vocês rapidamente, tá, pessoal? Pra dar tempo de mostrar todos. Aqui vai começar a área das borboletas. Deixa eu mostrar assim, deixa eu ver se dá pra mostrar assim. Ó, oh, assim é melhor. Ó, oh, tem de várias cores, vários tamanhos. Essas borboletas azuis aqui que eu vou mostrar agora pra vocês, ó. Essas azuis sempre aparecem lá no sítio enquanto a gente tá fazendo farinha. Na casa de farinha sempre tem essas borboletas azuis. Muito bonito. assim rapidamente para vocês verem se vocês quiserem ver melhor dão pausa aí no vídeo Acho que tem bastante olha essa aqui é bem diferente eu nunca vi uma dessa primeira vez que eu tô vendo muito bonito né Stephanie olha só essa borboleta hum, branca Essa daqui ela tem um tom mais arrocheado. Olha essa daqui, gente, é bem diferente, ó. Tem a borboleta amarelada, mais amarela. Ah, tem uns que são os tons mais claros e tem borboleta branca. Olha só. Muito bonito, né? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É, tentei mostrar para vocês o máximo que eu pude aqui do zoológico do Amazonas. É claro que tem coisas que eu não mostrei, né? Que só você vindo aqui pra ver mesmo. Então é isso. Tenho certeza que vocês vieram aqui no Amazonas e visitaram o SIGIT. Vocês não vão se arrepender. Então é uma super dica pra vocês que querem vir aqui pro Amazonas. Então é isso. Um beijo no coração de vocês. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. Porque isso me ajuda muito no, na divulgação do canal. E se você não for aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Um beijo. E até a próxima.